ഇനി ഇന്നലെ ചോദിച്ച ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള കൃത്യമായ ഉത്തരം നൽകിയ ആദിത്യ ബി ആണ് ഇന്നത്തെ വിജയി കൊല്ലം ജി എച്ച് എസ് എസ് ഏരൂർ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ആദിത്യ ആദിത്യ കൺഗ്രാച്ചുലേഷൻസ് ആദിത്യയാണ് ഇന്ന് നമ്മളുടെ മത്സരത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക തത്സമയം കൊല്ലത്ത് ഏരൂർ ജി എച്ച് എസ് എസിലെ വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ആദിത്യ ബി പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിയാണ് ഇന്നലെ ആദിത്യയെ വിജയിയാക്കിയ ആ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ഒന്ന് കേൾക്കൂ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഇതായിരുന്നു ഓൺ സ്ക്രീൻ ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ ബൈക്കുകളോട് കടുത്ത കമ്പമുണ്ടായിരുന്ന ഒരു വ്യക്തി വളരെ മികച്ച നായാട്ടു വിദഗ്ധനുമായിരുന്നു നായാട്ടിനിടെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വെടികൊണ്ട് ഒരു മഞ്ഞത്താലി കുരുവി നിലം പതിക്കുകയും ഇത് പിന്നീട് ഈ വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു വഴിത്തിരിവായി മാറുകയും ചെയ്തു ആരാണ് ഈ വ്യക്തി എന്താണ് ചോദ്യം അത് മറ്റാരുമല്ല നമ്മളുടെ ഡോക്ടർ സലീം അലിയാണ് സലീം അലിയുടെ ഫാൽ ഓഫ് ദിസ് ഫാലോയ്ക്ക് കാരണം ഈ മഞ്ഞത്താലി കുരുവിയുടെ പതനമാണ് പിന്നീട് സലീം അലി ഏറ്റവും മികച്ച ഇന്ത്യയിലെ ഓർണിത്തോളജിസ്റ്റ് എന്നറിയപ്പെട്ടു പക്ഷി നിരീക്ഷകനായി മാറുകയായിരുന്നു മറ്റൊന്ന് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഓൺ സ്ക്രീൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിൽ സ്ഥാപിച്ച ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ നാഷണൽ പാർക്കായ ഹെയ്ലി നാഷണൽ പാർക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിൽ ഏത് വ്യക്തിയുടെ പേരിലാണ് പുനർനാമകരണം ചെയ്തത് ജിം കോർബറ്റിന്റെ പേരിലാണ് പുനർനാമകരണം ചെയ്തത് അതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യം സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ എണ്ണക്കുരുക്കളുടെ ഉൽപാദനം ഗണ്യമായി വർദ്ധിപ്പിച്ച ഏത് വ്യക്തിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ മഞ്ഞ വിപ്ലവത്തിന്റെ പിതാവായി അറിയപ്പെടുന്നത് ഉത്തരം സാം പിത്രോഡ മൻമോഹൻ സിംഗിന്റെ കാലത്ത് ശാസ്ത്ര ഉപദേഷ്ടാവായിരുന്ന സാം പിത്രോദയാണ് ഈ മഞ്ഞ വിപ്ലവത്തിന്റെ പിതാവായി അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള ശരിയുത്തരമാണ് ആദിത്യ നൽകിയത് ഏരൂർ ജി എച്ച് എസ് എസിലെ പ്ലസ് ടു വിദ്യാർത്ഥിയായ ആദിത്യയും അധ്യാപകൻ അവിനാശ് രാജുവും കോഫി വിത്തരുണിൽ തത്സമയം ചേരുന്നു ഇരുവർക്കും സ്വാഗതം ആദിത്യ ഒപ്പം അവിനാശ് രണ്ടുപേർക്കും സ്വാഗതം വെരി ഗുഡ് മോർണിംഗ് എങ്ങനെയുണ്ട് ഏരൂരിൽ കാലാവസ്ഥ നല്ല തെളിഞ്ഞ കാലാവസ്ഥയാണോ ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ആദിത്യ ആദിത്യ സയൻസ് ആണോ സോഷ്യൽ സയൻസ് ആണോ എന്താണ് ആദിത്യ ലൈഫിൽ ഒരു ലക്ഷ്യം become a doctor to become a doctor okay appo oru nalla doctor ay thiruga ennulladana engilum shastriya vishayangal prathegichu talparyam undu alle adhe adhe seri ee chandrayaan de launching ekka kandirunno adhe kandirunno aditya de kandirunno aditya de peru pole aanu aditya okay aditya de parents ekke endirunnu ah amma achan abroad aanu ാണ് <laughs> 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 എന്നാൽ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം മൂന്ന് ചോദ്യങ്ങളിൽ ഒരു ചോദ്യത്തിന് അധ്യാപകന്റെ സഹായം തേടാം ആദിത്യ അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും തയ്യാറാവുക ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ഓൺ സ്ക്രീൻ ആദിത്യയോടുള്ള ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ചോദ്യം ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ വൺ റിപ്പോർട്ട് കമ്മീഷൻ നാസ അണുബോംബിന്റെ ആദ്യത്തെ വിജയകരമായ പരീക്ഷണത്തിന് ശേഷം റോബർട്ട് ഓപ്പൺ ഹൈമർ പറഞ്ഞ ഞാൻ മരണമാകുന്നു ലോകങ്ങളുടെ അന്തകൻ എന്ന വാചകം വിവാദത്തിലായിരുന്നു ഇത് ഏത് പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും കടം കൊണ്ടതാണ് ഒരിക്കൽ കൂടി അണുബോംബിന്റെ ആദ്യത്തെ വിജയകരമായ പരീക്ഷണത്തിന് ശേഷം റോബർട്ട് ഓപ്പൺ ഹൈമർ പറഞ്ഞ ഞാൻ മരണമാകുന്നു ലോകങ്ങളുടെ അന്തകൻ എന്ന വാചകം ഏത് പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും കടം കൊണ്ടതാണ് പിന്നീട് ഇതൊരു സിനിമയുടെ ഭാഗമായി മാറി ആ സിനിമ കണ്ടിരുന്നു ആദിത്യ അപ്പൊ പിന്നെ ഉറപ്പായിട്ട് ഉത്തരം പറയാമല്ലോ അധ്യാപകന്റെ സഹായം തന്നെ വേണ്ട ഏതാണ് ഉത്തരം ഞാൻ ഓപ്ഷൻ തരണ്ടല്ലോ വണ്ടർഫുൾ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലാതെ തന്നെ ആദിത്യക്ക് മറുപടി പറയാൻ സാധിച്ചു ഭഗവത്ഗീത എന്നതാണ് ശരിയായ ഉത്തരം അപ്പോൾ അതിന്റെ കോൺട്രവേഴ്സിയൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ് മനോഹരമായ സിനിമയായിരുന്നു ഓപ്പൺ ഹൈബറുടേത് അല്ലെ ഓപ്പൺ ഹൈബറെ കുറിച്ച് അറിയാമല്ലോ അല്ലെ ഓപ്പൺ ഹൈബർ ഭാഗമായിരുന്ന ഒരു വലിയ പ്രോജക്ട് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അതെ പിന്നീട് വലിയ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ മാറുകയും നമ്മൾ കണ്ടു ഹിരോഷിമ നാഗസാക്കിയിലേക്കൊക്കെ അതും ആ പ്രോജക്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് അത് റെഡിയല്ലേ ചോദ്യം ഇതാണ് ഓൺ സ്ക്രീൻ ഏത് പ്രമുഖ ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ ടൈറ്റൻ ശനിയുടെ ഒരു ഉപഗ്രഹമാണെന്ന് കണ്ടെത്തുകയും ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി അൻപത്തി ഏഴിൽ ആദ്യമായി പെൻഡുലം ക്ലോക്ക് നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി അൻപത്തി അഞ്ചിൽ ടൈറ്റൻ ശനിയുടെ ഒരു ഉപഗ്രഹമാണെന്ന് കണ്ടെത്തി ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി അ
B. Robert Hooke. C. Christian Huygens. D. William Broadsdell. Sir, I have a doubt. Sir, let me check it out. Okay. Help. Avinash Raju. A. James Watt. B. Sir, Robert sir. Hooke. C. Christian Huygens. D. William Broadsdell. ാണ് കണ്ടെത്തി ആരാണ് എ ജെയിംസ് വാട്ട് ബി റോബർട്ട് ഹുക്ക് സി ക്രിസ്റ്റൻ ഹൈജൻസ് ഡി വില്ലി ബ്രോഡ്സ് ക്രിസ്റ്റ്യൻ ഹൈജൻസ് ആണെന്ന് സംശയമുണ്ട് ആദ്യത്തെ വിശ്വസിക്കുന്നത് കറക്റ്റ് ആൻസർ ബോത്ത് ഓഫ് യു ക്രിസ്റ്റ്യൻ ഹൈജൻസ് കറക്റ്റ് ഉത്തരമാണ് ക്രിസ്റ്റ്യൻ ഹൈജൻസ് ആണ് ടൈറ്റൻ ശനിയുടെ ഉപഗ്രഹമാണെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നത് പെൻഡുലം ക്ലോക്ക് നിർമ്മിക്കുകയും ചെയ്തത് കറക്റ്റ് ആൻസർ കൺഗ്രാചുലേഷൻസ് മൂന്നാമത്തെ ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം നൽകിയാൽ ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടും ഇനി അധ്യാപകന്റെ സഹായം തേടുക സാധ്യമല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ ആദിത്യ ഓൺ സ്ക്രീൻ താപത്തിന്റെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന അവസ്ഥ സൂചിപ്പിക്കാൻ ശാസ്ത്രീയമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന അളവായ കേവല പൂജ്യം ആദ്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയ ബ്രിട്ടീഷ് ഊർജ്ജതന്ത്രജ്ഞനും എഞ്ചിനീയറുമായ വില്യം തോംസന്റെ ഒന്നാമത്തെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന പ്രശസ്തമായ ബ്രാൻഡ് ഏതാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ബ്രാൻഡിൽ ഒന്ന് ഈ വില്യം തോംസന്റെ ഒന്നാമത്തെ പേര് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒന്നാമത്തെ പേര് മറ്റൊന്നാണ് ആ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ബ്രാൻഡുണ്ട് വില്യം തോംസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കേവല പൂജ്യമൊക്കെ കണ്ടുപിടിച്ചയാളാണ് അപ്പൊ ലോജിക്കലായിട്ടുള്ള ഉത്തരം കിട്ടും എന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു എ വേൾഡ് പൂൾ ബി കെൻവുഡ് സി മോർഫി റിച്ചാർഡ്സ് ഡി കെൽവിനേറ്റർ എ വേൾഡ് ബി കെൻവുഡ് സി മോർഫി റിച്ചാർഡ്സ് ഡി കെൽവിനേറ്റർ ആഗ്രഹം <laughs> 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 ഒട്ടേറെ മനുഷ്യരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയട്ടെ ഭാവിയിൽ കേട്ടോ അപ്പോ ലോകം അറിയുന്ന ഒരു ന്യൂറോ സജ്ജനായിട്ടൊക്കെ മാറി നമ്മുടെ മാർത്താണ്ഡം പിള്ള സാറിനെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഓർമ്മിക്കാറുണ്ട് ന്യൂറോ സജ്ജന്മാരെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാലത്ത് മാർത്താണ്ഡം പിള്ള സാറായിരുന്നു തിരുവനന്തപുരത്ത് എന്തായാലും ധാരാളം ആളുകൾ അതിന് ശേഷം വന്നു ഒരുപാട് പ്രഗത്ഭരായ ന്യൂറോ സജ്ജന്മാർ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മികച്ച ന്യൂറോ സജ്ജനായിട്ട് ആദ്യത്തിന് മാറാൻ സാധിക്കട്ടെ അപ്പോൾ ധാരാളം പുസ്തകങ്ങൾ കൊണ്ടുതരുന്ന അമ്മയോടും അച്ഛനോടും ഒക്കെ അന്വേഷണം അറിയിക്കുക അവിനാശ് രാജു താങ്കളുടെ ട്യൂഷൻ നടക്കട്ടെ ഞങ്ങളായിട്ട് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നില്ല ഒരു ശുഭദിനം അഞ്ചിലാണല്ലോ ട്യൂഷൻ സെൻറ്റർ അതോ ഏരൂരാണോ ഉഷാറായി നടക്കട്ടെ അപ്പൊ ആദിത്യ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം 